அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த்து சோசியல் சயின்ஸில் சுற்றுலா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஜாக்கிரஃபியில் இருக்கும் சுற்றுலா அப்படிங்கிறது ஸோ சுற்றுலான்னு பார்த்த உடனே இது பேசிக்காக இருக்குது இது வந்து நம்ம படிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் உள்ளே நம்ம இந்தியாவோட சுற்றுலா பற்றி நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து படித்து தான் ஆகணும் நிறையா வந்து டேட்டாஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சுற்றுலா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சுற்றுலா பயணி அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து டூரியன் அப்படிங்கிற ஒரு பழமையான ஆங்கில சொல்லிலிருந்து தோன்றியது தான் இந்த சுற்றுலா பயணி அப்படிங்கிறது அதாவது டூரியன் டூரிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க சரிங்களா நான் சொல்கிற விஷயங்கள் மட்டும் பாருங்கள் மற்ற எதுவுமே வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அடிப்படை கூறுகள் நிறையா வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்லை சுற்றுலாவோட மூன்று முக்கிய கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஈர்ப்பு தலங்கள் எளிதில் அணுகும் தன்மை சேவை வசதிகள் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் ஏ த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அட்ராக்ஷன் அசசிபிலிட்டி அமெண்டிட்டிஸ் இது வந்து ஏ த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க ஏ த்ரீ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து ஈர்ப்பு தலங்களில் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று இயற்கை ஈர்ப்பு தலங்கள் கலாச்சார ஈர்ப்பு தலங்கள் சரிங்களா இதுக்கு ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு சும்மா பாருங்கள் அடுத்து இந்த சேவை வசதிகளில் இந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன சுற்றுலாக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமய சுற்றுலா கலாச்சார சுற்றுலா வரலாற்று சுற்றுலா சூழல் சுற்றுலா சாகச சுற்றுலா பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா இதில் ஒவ்வொரு சுற்றுலாவுக்கும் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சமய சுற்றுலா சமய சுற்றுலா அப்படிங்கிறது சமயம் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் இதெல்லாம் சமயம் ஸோ அது சார்ந்த கோவில்கள் மசூதிகள் இது எல்லாம் வந்து போகிற இடம் தான் இந்த சமய சுற்றுலா அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்துக்கள் வந்து காசி போகிறாங்க இதை வந்து சமய சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஜெருசேலம் முஸ்லீம்கள் வந்து மெக்கா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வந்து போவாங்க சும்மா பார்த்துங்க ரொம்பலாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்து வரலாற்று சுற்றுலா வரலாற்று சுற்றுலா அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி பேஸ்டு இல்லை சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரி பேஸில் இப்போ தாஜ்மஹால் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு வரலாற்று சுற்றுலா தான் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா கம்போடியாவோட அங்கோர் வாட் கம்போடியாவில் அங்கோர் வாட் இந்தியாவில் தாஜ்மஹால் எகிப்தில் பிரமிடுகள் இதெல்லாம் வரலா வரலாற்று சுற்றுலாவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து சூழல் சுற்றுலா சூழல் சுற்றுலாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது சூழல் அப்படின்னாலே சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமேசான் மலைக்காடுகள் ஆப்பிரிக்க வனப்பயணம் அடுத்து இமயமலை சிகரங்களில் மலை ஏற்றம் இது எல்லாமே வந்து சூழல் சுற்றுலாலாம் வரும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து டீப் டீப்பாக வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து காஸ்ட்ரோனமி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கலாச்சார சுற்றுலாவோட ஒரு அம்சத்தை குறிப்பது தான் காஸ்ட்ரோனமி காஸ்ட்ரோனமி அப்படின்னா கலாச்சார சுற்றுலாவோட ஒரு அம்சத்தை குறிப்பது சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து சாகச சுற்றுலா சாகச சுற்றுலாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் விண் வீல் விளையாட்டு அதாவது ஸ்கை ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கை டைவ் அடுத்து நியூசிலாந்து மலை உச்சிவில் இழுவை விளையாட்டு நியூசிலாந்தோட மலை உச்சிவில் இழுவை விளையாட்டு பங்கி ஜம்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இமயமலையில் மலையேறுதல் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பிரம்மபுத்திரா நதியில் கட்டுமர மிதவை நதி பயணம் இது எல்லாமே சாகச சுற்றுலா அடுத்து பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக எதுவும் கொடுக்கல நம்ம அதை பார்க்க வேண்டாம் பன்னாட்டு சுற்றுலா நிறையா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்ல பட் அந்தந்த இடங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் சரிங்களா பன்னாட்டு சுற்றுலா அப்படிங்கிறது நிறைய நாடுகளுக்கு போகிறது தான் பன்னாட்டு சுற்றுலா இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா இது முக்கியமான ஒன்று விசா விசா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நபருக்கு வழங்கப்படும் ஆவணம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெளிநாடு செல்ல விரும்பும் ஒருவரது கடவுச்சீட்டில் குறிக்கப்படும் முத்திரை பாஸ்போர்ட் கடவுச்சீட்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்போர்ட் சரிங்களா இந்த விசா இருந்தால் தான் நம்ம இன்னொரு நாட்டுக்கு இந்தியாவில் வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து போக முடியும் இதில் நிறையா விசாக்கள் வந்து இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூரிஸ்ட் விசா அதாவது சுற்றுலா விசா டூரிஸ்ட் விசா அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் தான் வந்து அதுக்கு வந்து வேலிடி வந்து கொடுப்பாங்க சுற்றுலா விசா டூரிஸ்ட் விசா அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்காக போகலாம் டூரிஸ்ட் இப்போ வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்தியாவில் பாஸ்போர்ட் வாங்கி வச்சுருக்கணும் அடுத்து அமெரிக்காவில் டூரிஸ்ட் விசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து வாங்கணும் வாங்கினா தான் நம்ம வந்து அமெரிக்காவுக்கு போக முடியும் இல்லை அப்படின்னா போக முடியாது சரிங்களா அடுத்து மாணவர் விசா ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா படிக்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்கு அமெரிக்காவுக்கோ இல்லை சீனாவுக்கோ இல்லை ஜப்பானுக்கோ நம்ம வந்து படிக்க போக
அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்திய எம்பசிட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணி மெடிக்கல் விசா வாங்கினா தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து சிகிச்சை பெற முடியும் ஸோ இத்தனை விசாக்கள் வந்து இருக்குது டூரிஸ்ட் விசா ஸ்டூடெண்ட் விசா எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசா மெடிக்கல் விசா சரி அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த அடிப்படை காரணங்கள் வேணாம் நான் சொல்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்துட்டா போதும் அடுத்து சமய சுற்றுலா இந்த சமய சுற்றுலா தலங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரம் காஞ்சிபுரம் இது ரெண்டுமே சமய சுற்றுலா தலங்கள் அதாவது ராமேஸ்வரத்துலேயும் கோவில்கள் அதிகமாக இருக்கும் காஞ்சிபுரத்துலேயும் கோவில்கள் அதை அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து காசி அதாவது வாரணாசி தான் காசின்னு சொல்லுவாங்க காசிக்கு புனித யாத்திரை போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதெல்லாம் இந்த சமய சுற்றுலா தலங்கள் அடுத்து உத்தரப்பிரதேசில் சாரநாத் அதுவும் ஒரு சமய சுற்றுலா தலம் ஜம்மு காஷ்மீரில் வைஷ்ணவ தேவி கோவில் கோவாவில் செயின்ட் ஃப்ரான்சியஸ் சேவியர் தேவாலயம் கிறிஸ்டின் குறியது செயின்ட் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் தேவாலயம் கோவாவில் பஞ்சாபில் அமிர்தசரஸ் ஜம்மு காஷ்மீரில் லடாக் புத்த மடங்கள் இதையெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவோட முக்கிய மலை வாழிடங்கள் மலை வாழிடங்கள் நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு துணைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டத்துக்குரிய அனைத்து இதையும் பெற்றுக்கனால துணைக்கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ஏழு முக்கிய மலைத்தொடர்கள் வந்து இருக்குது இந்தியாவில் எத்தனை முக்கிய மலைத்தொடர்கள் ஏழு முக்கிய மலைத்தொடர்கள் சரிங்களா அடுத்து இமயமலை வந்து நம்ம இந்தியாவில் வடக்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி இமயமலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு மட்டும் சொந்தமான மலை கிடையாது சரிங்களா இந்தியாவுக்கும் சொந்தம் இமாலய சீனாவுக்கும் சொந்தம் நேபாளத்துக்கும் சொந்தம் இந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு மலை தான் இமயமலை இந்தியாவில் இமயமலையில் மலைவாடிடங்களில் அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் சிக்கிம் மேற்கு வங்கம் அருணாச்சல பிரதேசம் நாகாலாந்து மேகாலயா இந்த மாநிலங்களும் இருக்குது அதாவது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மேக்சிமம் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து மகாராஷ்ட்ரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா கேரளாவில் மலைவாழிடங்கள் இது எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைஞ்சிருக்குது எந்த மலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவோட மலைவாழிடங்கள் வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைஞ்சிருக்குது இந்தியாவில் உள்ள மலைவாழிடங்கள் என்ன என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கொடைக்கானல் ஊட்டி மலைவாழிடங்கள் மலை மலை தான் இருக்குது கொடைக்கானல் ஊட்டி அடுத்து உத்தரகாண்டில் நைனி டால் உத்தரகாண்டில் நைனி டால் மேற்கு வங்காளத்தில் டார்ஜிலிங் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் மேகாலயாவில் சில்லாங் இமாச்சல பிரதேசில் சிம்லா கேரளாவில் மூணாறு சிக்கிமில் காங்டாங் கேரளா மூணாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து தமிழ்நாடுல கொடைக்கானல் ஊட்டி உங்களுக்கு தெரியும் மற்றபடி இந்த மேகாலயா அடுத்து மேற்கு வங்கம் உத்தரகாண்ட் இதெல்லாம் வந்து சும்மா வந்து பார்த்துக்கோங்க நைனிடால் உத்தரகாண்ட் அடுத்துதான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்டுருக்காங்க டிஎன்பிசியில் ஐடிசி ஐடிசி அப்படின்னா இன்க்ளூசிவ் டூர்ஸ் பை சார்ட்டர் இன்க்ளூசிவ் டூர்ஸ் பை சார்ட்டர் அதாவது நிறுவனங்களுக்கான உள்ளடக்கிய குழு சுற்றுலா அப்படிங்கிறது அடுத்து ஐஏடிஏ ஐஏடிஏ அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் அதாவது பன்னாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து சங்கம் அடுத்து ஐஏடிஓ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்திய பயண அமைப்பாளர் சங்கம் அடுத்து டிஏஏஐ ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய பயண முகவர்கள் சங்கம் அடுத்து டிடிஹெச்ஏ ட்ரிபிள் டி ஹெச்ஏ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு டூர் ட்ராவல் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அசோசியேஷன் அதாவது தமிழ்நாடு சுற்றுலா பயணம் மற்றும் விருந்தோம்பல் சங்கம் அடுத்து டிடிடிசி தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சரிங்களா ஸோ நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்தியாவில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள் டென்த்தில் இதில் டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் ஜாக்ரஃபியில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் மலைவாழிடங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீர்வீழ்ச்சிகள் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள நீர்வீழ்ச்சிகள் தாளையார் நீர்வீழ்ச்சி தாளையார் நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு நீர்வீழ்ச்சி சரிட்டா இது வந்து குதிரை வால் போன்று அமைந்துள்ளது குதிரை வால் போன்று அமைஞ்சிருக்குது இது தாளையார் நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அடுத்து ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி ஜோக் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது கர்நாடகாவில் ஷிமோகா மாவட்டத்தில்
இந்த நீர்வீழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நோகாலி காய் நீர்வீழ்ச்சி இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மேகாலயாவில் கிழக்கு காசி மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்குது நேரடியாக தடையின்றி நீ விழும் ஒரு நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறாங்க நோகாலி நீ காய் நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து தலைக்கோணம் நீர்வீழ்ச்சி இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திராவில் இருக்குது இங்கே மருத்துவ குணம் நிறைந்த மூலிகை செடி கொடிகளில் இருந்து நீர்வீழ்வு சிறப்பு அம்சம் நம்ம குற்றாலம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க தலக்கோணம் நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது அடுத்து அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி வந்து கேரளாவில் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து அமைஞ்சிருக்குது இது இந்தியாவோட நயகாரா இந்தியாவின் நயகரா என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டால் அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து வனவிலங்கு மற்றும் பறவைகள் சரணாலயம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் வங்காள புலிகள் இந்திய சிங்கங்கள் யானைகள் காண்டாமிருகங்கள் இந்திய சிறுத்துகள் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே இருக்குது முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் இங்கே விலங்குகள் என்னென்ன அப்படின்னா புலி யானை காட்டருமை மான் அடுத்து காசிரங்கா தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அசாமில் இங்கே என்னென்ன விலங்குகள் அப்படின்னா புலி மான் எருமை மேக்ஸிமம் வந்து இந்த விலங்குகள் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை பட் எந்த மாநிலம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சில இது வந்து செப்பரேட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ராந்தம்பர் தேசிய பூங்கா ராஜஸ்தானில் இருக்குது ராந்தம்பர் ராஜஸ்தான் புலி கான்கா தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் சதுப்பு நில மான்கள் சுந்தரவன தேசிய பூங்கா மேற்கு வங்கம் இந்த சுந்தரவனம் வந்து மேற்கு வங்கத்தில் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆல்ரெடி நிறையா டைம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் என்ன விலங்குகள் காணப்படுகிறது வங்காள புலி கிர் தேசிய பூங்கா கிர் தேசிய பூங்கா குஜராத்தில் இருக்குது இதுக்கு விலங்கு என்ன அப்படின்னா சிங்கம் கிர் குஜராத் அடுத்து பத்ரா வன சரணாலயம் கர்நாடகாவில் இருக்குது என்னென்ன விலங்குகள் அப்படின்னா காட்டருமை சிறுத்தை காட்டுறது பெரியார் தேசிய பூங்கா பெரியார் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா கேரளாவில் யானை மான் பெரியான்னு ஒன்று நீங்கள் தமிழ்நாட்டில்னு நினச்சிடாதீங்க அடுத்து கார்பெட் தேசிய பூங்கா எங்கே அப்படின்னா உத்தரகாண்ட் இதுக்குரிய விலங்குன்னா புலி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்த்தோம் இப்போ இந்தியாவில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கூந்தன்குளம் பறவை சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது குமரகம் பறவை சரணாலயம் கேரளா பரத்பூர் பறவை சரணாலயம் ராஜஸ்தான் மயானி பறவை சரணாலயம் மகாராஷ்டிரா உப்பளப்பாடு பறவை சரணாலயம் ஆந்திரப்பிரதேசம் நல் சரோவர் பறவை சரணாலயம் குஜராத் சரோவர் பார்த்துக்கோங்க சரோவர் வந்தாலே இந்த குஜராத் தான் மேக்ஸிமம் வரும் அடுத்து நவாப்கஞ்ச் பறவை சரணாலயம் உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஏழு பறவை சரணாலயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கடற்கரைகள் ஸோ டோட்டலாக ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள தான் இந்திய கடற்கரைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இதில் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இதில் ஏழாயிரத்தி அறநூறு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க கடற்கரைகள் நம்ம இந்தியாவை சுற்றி என்ன ஒரு மூன்று கடற்கரைகள் வந்து இருக்குது அதாவது அரபிக்கடல் இந்திய பெருங்கடல் வங்காள விரிகுடா ரைட்டா அடுத்து கேரளாவோட காயல்கள் உப்பங்களிகள் இதெல்லாம் வந்து ஜாக்கிரபில் செவன்த் ஓல்டு டம்பில் கொடுத்துருப்பாங்க காயிலெலாம் என்ன உப்பங்கள்லாம் என்ன அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா அடுத்து கோவாவில் கண் கவர் கடற்கரை கலங்கட் அகூதா கலங்கட் அகூதா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோவாவில் இருக்குது இதை மட்டும் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கடற்கரை எங்கெங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் தனுஷ்கோடி தனுஷ்கோடி அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இதில் கடல் நீர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீல ரத்தின நிறத்தில் காணப்படுகிறது கடல் நீர் அடுத்து வர்க்கலை கடற்கரை இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் வர்க்கலை கடற்கரை கேரளாவில் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சூரியன் மறையும் காட்சியை காண ஏதுவான கடல் ஓங்கல் பாறை வந்து இங்கே இந்த காரணியாக வந்து இருக்குது புவியல் காரணிகள் அடுத்து தர்கார்லி கடற்கரை எங்கே அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா பவளப்பாறைகள் நிறைந்த ஒரு கடல் சாகச விளையாட்டுகளுக்கு ஏற்ற ஒரு கடற்கரை தான் இந்த தர்கார்லி கடற்கரை ஓம் கடற்கரை ஓம் கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடகாவில் இருக்குது இரண்டு அரை வட்ட குகையில் இணைந்து ஓம் என்ற எழுத்தின் தலைகீழ் வடிவத்தில் அமையப்பட்ட கடற்கரை ஸோ ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைகீழ் வடிவத்தில் எழுத்தோட வடிவத்தில் இந்த கடற்கரை வந்து அமைஞ்சிருக்குது அடுத்ததா அகுதா கடற்கரை அகுதா கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் கோவாவில் இருக்குது கடற்ப கடற்கரையோட தென்பகுதியில் ஒரு பெரிய குன்று வந்து இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மராரி கடற்கரை மராரி கடற்கரை வந்து கேரளாவில் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மணல் திட்டுக்கள் இடையே வந்து தொட்டில் போன்ற அமைப்பில் இந்த கடற்கரை வந்து அமைஞ்சிருக்குது மராரி கடற்கரை டோட்டலாக ஒரு ஆ
ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி மூணாயிரம் பழங்கால கோவில்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மேக்சிமம் தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்டடக்கலை பாணி அப்படின்னா அதாவது விஜயநகர பாணின்னு இருக்குது திராவிட பாணின்னு இருக்குது நிறைய பாணி வந்து இருக்குது சரிங்களா இதில் வந்து வட இந்திய பாணின்னு இருக்குது இதில் நம்ம நம்ம சைடு இருக்கிற கோவில் வந்து என்ன பாணி அப்படின்னா திராவிட பாணி திராவிட பாணி நம்ம தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கிய சமய சுற்றுலாத்தலங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா தஞ்சை பெரிய கோவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கோவில்கள் காஞ்சிபுரத்தில் கிட்டத்தட்ட நிறைய கோவில்கள் இருக்கும் முக்குக்கு முக்குக்கு கோவில் இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் கோவில் இருக்கும் நிறைய கோவில் குட்டி குட்டி கோவிலாக இருக்கும் அடுத்து வேளாங்கண்ணி மாதா தேவாலயம் நாகூர் தர்கா சரிங்களா அடுத்து தமிழ்நாட்டோட மலை வாழிடங்கள் ஸோ தமிழ்நாட்டோட மலை வாழிடங்கள் அது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டே ரெண்டு தான் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நிறையா வந்து பார்க்கலாம் உதகமண்டலம் அதாவது ஊட்டி கொடைக்கானல் ஏற்காடு குன்னூர் வால்பாறை ஏலகிரி சிறுமலை கல்ராயன் மலை பழனிமலை சேர்வராயன் மலை ஏலமலை இவை எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டோட மலை வாழிடங்கள் அடுத்து மலை வாழிடங்கள் அடுத்து புனைப்பெயர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் முக்கியமான ஒன்று ஊட்டி ஊட்டியை வந்து மலைகளின் ராணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊட்டிய மலைகளின் ராணி ஏற்காடு ஏற்காடு வந்து ஏரிக்காடுகள் அதாவது ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு எப்படி சொல்கிறாங்க ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு ஏலகிரி பதினான்கு கொண்டை ஊசி வளைவுகளை உடையது தான் ஏலகிரி அடுத்து கொடைக்கானல் மலைகளின் இளவரசி கொடைக்கானல் மலைகளின் ராணி என்ன அப்படின்னா ஊட்டி மலைகளின் இளவரசி கொடைக்கானல் அப்போ ஊட்டி அம்மா கொடைக்கானல் மகள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஊட்டி அம்மா கொடைக்கானல் மகள் அடுத்து கோத்தகிரி கோத்தகிரி வந்து பச்சை மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெள்ளையங்கிரி மலை வெள்ளையங்கிரி மலை வந்து தெற்கின் கைலாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைலாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மலைத்தொடர் சரிட்டா ஜம்மு காஷ்மீர் மலைத்தொடரில் வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைலாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மலைத்தொடர் அடுத்து கொல்லிமலை கொல்லிமலை வந்து எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுடன் கூடிய வாகன போக்குவரத்து பகுதி ஏலகிரி மலை வந்து பதினான்கு கொண்டை ஊசி வளைவுகள் கூடியது கொல்லிமலை எழுபது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் ஆனைமலை உயர் விளிம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேகமலை உயர்ந்த மேகங்கள் குவியும் போகுது இந்த மேகமலையெல்லாம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை மேகங்கள் வந்தாலே மேகமலையை போட்டலாம் ஜவ்வாது இயற்கையின் சொர்க்கம் இயற்கையின் சொர்க்கம் எதுன்னு கேட்டால் ஜவ்வாது மலை அடுத்து தமிழ்நாட்டின் நீர்வீழ்ச்சிகள் என்னென்ன நீர்வீழ்ச்சிகள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒக்கேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்குது ஒரு அழகான நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னாங்க அடுத்து கும்பகரை நீர்வீழ்ச்சி பாம்பார் ஆற்று பாம்பார் ஆற்றில் ஒரு சிற்றருவியாக உருவாகி கொடைக்கானல் மலி மலை அடிவாரத்தில் இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து உழுகுது இது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னா தேனி மாவட்டத்தில் இருக்குது கும்பகரை நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆனைமலை பகுதியில் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையான சேர்வராயன் குன்று பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குது குற்றாலம் குற்றாலம் உங்களுக்கு தெரியும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆனால் இந்த குற்றாலம் அப்படிங்கிறது தென்காசி மாவட்டத்தில் சேரும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாய கங்கை ஆகாய கங்கை எங்கே இருக்குன்னா கொல்லிமலையில் புளியஞ்சோலை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்குது இது எந்த மாவட்டம் அப்படின்னா நாமக்கல் மாவட்டம் அடுத்து சுருளி நீர்வீழ்ச்சி சுருளி தேனி மாவட்டத்தில் வந்து இருக்குது இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து நில நீர்வீழ்ச்சி அப்படி இல்லை அப்படின்னா மேகமலை நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது அப்போ மேகமலை நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னா சுருளி நீர்வீழ்ச்சி தான் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நீர்வீழ்ச்சி பற்றி ஒரு சாக்கெட்லாம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அது வந்து நம்ம ஜாக்ரஃபி வீடியோவில் வந்து இருக்கும் நம்ம வெற்றி நிச்சயம் சேனலில் ஜாக்ரஃபி வீடியோவில் வந்து இருக்கும் அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள வனவிலங்கு மற்றும் பறவைகள் சரணாலயங்கள் ஸோ வனவிலங்கு சரணாலயம் அப்படின்னா விலங்குகளை பாதுகாக்கிறது பறவைகள் சரணாலயம் அப்படின்னா பறவைகளை பாதுகாக்கிறது அவ்வளோதான் தமிழ்நாட்டோட மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் இதில் பதினேழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் நிலப்பரப்பு வந்து அடர்த்தியான கால்களை வந்து கொண்டிருக்குது பதினேழு புள்ளி ஆறு சதவீதம் நிலப்பரப்பு சரி நம்ம இப்போ வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்க்கலாம் முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீலகிரி முண்டந்துறை வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி கோடியக்குறை வனவிலங்கு சரணாலயம் நாகப்பட்டினம் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் கோயம்புத்தூர் கலக்காடு வனவிலங்கு சரணாலயம் திருநெல்வேலி சரிங்களா அடுத்து பறவைகள் சரணாலயம் வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் சிவகங்கை காரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் வெள்ளோட் பறவைகள் சரணாலயம் ஈரோடு வெள்ளோட் ஈரோடுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லை ஆல்ரெடி அடுத்து வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் காஞ்சிபுரம் சரிங்களா
கடற்கரையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நேரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கோவளம் கடற்கரை காஞ்சிபுரம் ஸோ கோவளம் பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறிய மீன்பிடி கிராமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மெரினா பீச் சென்னை இரண்டாவது மிக அழகிய நீண்ட கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து கன்னியாகுமரி கடற்கரை பல வண்ண மணல்களை கொண்டது ராமேஸ்வரம் கடற்கரை அலையற்ற கடற்கரை ராமேஸ்வரம் நல்ல தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி வேளாங்கண்ணி தான் நல்ல தண்ணி ராமேஸ்வரம் அலையற்ற அலை வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எலியட் கடற்கரை சென்னையில் இருக்குது இரவும் பகலும் மனிதர்களால் நிறைந்த அழகான ஒரு கடற்கரை அடுத்து மகாபலிபுரம் கடற்கரை காஞ்சிபுரம் மகாபலிபுரம் பீச் நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும் நல்லாயிருக்கும் கட்டற்கரை மட்டும் தொல்பொருள் கடற்கரை அடுத்து சில்வர் கடற்கரை கடலூர் கடலூரில் சில்வர் கடற்கரை நீர் விளையாட்டு பொழுதுபோக்கான ஒரு கடற்கரை முட்டு முட்டுக்காடு கடற்கரை காஞ்சிபுரம் அமைதியான மற்றும் ஆழமற்ற கடற்கரை தான் முட்டுக்காடு கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாடம் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன முக்கியமான பாயிண்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நிறைய டேட்டாஸ் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நன்றி